Siku ya jana kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars kiliwasili hapa nchini kikitokea kule nchini Misri kwenye michuano inayoendelea Afcon baada ya kutolewa katika hatua ya makundi. Mchezo wa kandanda ni moja kati ya michezo inayopendwa na kupewa kipaumbele hapa nchini mbali na michezo mingine. Japo kwa upande huo bado kuna kazi kubwa ya kufanya kama anavyozungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda Tanzania ndio wakati sasa wa kuisupport timu yetu na namna pekee ya kuisupport kwa sasa ni kuanza kukuza vipaji kuanzia ngazi ya chini kwa shule za msingi sekondari viwanja vyetu vya mtaani na maeneo yote ili tuweze kupata wachezaji wengi zaidi na hatimaye tuweze kushinda kombe la Afrika lakini pia kushiriki kwenye makombe mengine makubwa Mchezo huo pendwa hapa nchini umewekewa mipango madhubuti na serikali kama anavyothibitisha waziri mwenye dhamana ya michezo nchini Mheshimiwa Harrison Mwakiembe. Na mimi nakuhakikishia ndani ya miaka miwili kutatokea mabadiliko makubwa sana ya sera ya soka hapa nchini. Kesi ambacho na sisi tukiingia huko tufanane fanana na wenzetu kwamba tukiwa sasa Tanzania imeingia. Na hata hivyo tujaebishwa tumecheza vizuri lakini hatukua na bahati ya kuweza uh, kuvuka kuingia kati ya bora 16. Kwa ujumla tuna mengi ya kujadili juu ya mikakati ya kukuza michezo mbali mbali hapa nchini. Mbali na kandanda hususan kwa kuangazia michezo mingi tuliyonayo. Iwe ya kuogelea, tennis, mpira wa kikapu na kadhalika. Kwa kujadiliana kwa pamoja ni namna gani tunaweza kuwekeza na kukuza kwenye sekta ya michezo ambayo inaajiri na kutajirisha watu wengi duniani. Karibu sana. Leo ni siku ya Ijumaa, ni tarehe 5 mwezi Julai mwaka 2019. Huu ni mjadala. Mimi ni Samson Charles na popote pale ulipo amani iwe nawe. Kimsingi tukijadili hii leo uwekezaji katika michezo, michezo bwana inawapa watu hela. Watu wana mahela huko duniani kwa ajili ya michezo. Tunawezaje tukawekeza? Stazi hao wamerudi zao. Ndio tumeanza kushtuka shtuka. He, kumbe na sisi tunaweza tukashiriki michuano mikubwa sana. Japo hatujafanya vizuri huko Misri. Nipo hapa na timu ya michezo ya East Africa Radio na East Africa TV. Kuna bimdada hapa anaitwa Zainab Rajab. Eh, lakini yupo na Ibra Kadabra. Eh, ndio vile hawa wanaosikia kupitia kipindi cha kipenga cha East Africa Radio. Karibuni sana wadau. Asante. Oh, Shukran. Eh, naanze na dume la mbegu. Unajua Ibra? <laughs> Watu ilikuwa ni baada ya miaka 39. Tena yeah. mtu akazungumza lake, tumeanza, tumeanza wengine ndo hata unajua hata hata timu yetu yani. Kuna watu walikuwa wanashangaa maandalizi licha tu kutajwa kwamba tunaenda Misri. Kuna watu wakawa wanashangaa maandalizi. Mbona kama yaanza sana mwanafunzi ambaye ana mtihani wa taifa lakini wamkuta anaangalia series yupo yupo. Hasomi. Mm. E, Unadhani pia kulikuwa na pointi ya msingi kutazama hilo suala. Ah uh, yeah, kwa maana ya kwamba uh, ujaribu kutazama sisi baada ya kufuzu mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Uganda uh, ni kana kwamba kama utakao tumekata upepo. Mm. Uh, unaweza kutazama kwamba watu wanategemea kwamba labda kwangu na maandalizi ya kutosha mfano kama issue ya hamasa mm. ambayo ilikuja kufanyika mwishoni tayari timu pia imekwisha ondoka. Ukiachana engo kama hiyo ndogo ambayo watu kuitazama pia ilikuwa ni ndogo sana lakini sisi kambi yetu pia tuenda kwa kule uh, nchini Misri mm. uh, eneo ambalo ndio mashindano yameweza kufanyika. Kwa hiyo watu walitazama kwamba sisi maandalizi yetu kwa ujumla hata ukiangalia eneo ambalo tuenda kuweka kambi yetu kwa ajili ya maandalizi ya timu yetu ya taifa watu na kama kulikuwa kuna utofauti. Mfano kama uh, uh, majirani zetu wa Kenya tunaona wao walienda kule nchini au uh, Faransa kuna usiri zifanye ambao watu waliona akasema e, yes hawa e, watu kuna kitu ambacho wana 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 wanakitafuta wana wanakifanya mm. na hata usiri as nest wetu kwa maana kwamba kuonekana kwa sababu hata ligi yetu pia ya Tanzania bara inaonekana kabisa kwamba ilikuwa ni sababu pia ya rasi kuchelewa kuingia kambini kwa sababu ligi yetu ilichelewa sana ilisha tarehe 28 kambini watu wakaingia tarehe moja. Mm. kwa hiyo kama ingeisha mapema inawezekana maandalizi yangeanza mapema zaidi kwa sababu tunavyozungumza hata uh, baadhi ya wachezaji kama mshambuliaji aliyokuwa mshambuliaji tunasema uh, Emmanuel Okwi mm. mapema sana aliondoka hakuwepo kwenye kikosi cha Simba sawa ilikuwa imezungumzwa kwamba kasafi na kikosi cha Uganda wameenda nchini Ufaransa kwa ajili ya kuanza maandalizi. Kwa hiyo somehow sisi kama nchi baada ya kufuzu ni kama tume yani kwenye pitch mm. tukawa tumesahau tuna, yani kana kwamba kuna mashindano. Mm. Tukawa tunaimba tu huku nje slogan za mwetu za mwetu za mwetu lakini kile cha kwenye pitch tulionekana kama tulikuwa tumetulia tarehe moja tukaingia kambini 
tarehe saba timu ikatoka hapa ikaenda kule nchini Messi na ikaonekana kuwa ni kawaida tu kazi mchezo mwili ile ya kirafiki ambayo pia watu wengi sana uh, baada ya kutizama uh, 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 zile games wakaona no sisi bado kuna vitu tuna miss kwa hiyo nje ya maandalizi tunazinga tukatizama hivi lakini kimsingi mm. kimsingi mm. hatukuwa tayari kwenda kuwa washindani kwenda kushiriki tulipata hiyo nafasi lakini kwenda kuwa washindani ukitoa maandalizi ukitizama huku nyuma picha nzima bado tulikuwa tosh kwa kiasi kikubwa sana unajua uh, Zaina Brajabu okay. ukiwasikiliza viongozi ukiwasikiliza wananchi wana maoni yale yale wakwambia okay. tunahitaji kukuza vipaji tunahitaji ukimsikiza hata mheshimiwa Makondo ukimsikiza mheshimiwa Mwakembe waziri wa michezo ukiwasikiliza wananchi oh tunahitaji vipaji sasa tumesha shiriki yani tunajipa moyo ni, ni, ni rahisi kiasi gani Yaani hayo mambo kwa namna hiyo kwa sababu kila mtu ndo mtazamo wake kwa sasa hivi. Mimi na, na mtazamo wangu ni kwamba tukiboresha tuki academy za vijana tukaanza tukaanza ku, kuwa tukaenda tukaenda mashureni kutafuta vijana. Tukaendeleza michezo sehemu so mbalimbali. Yaani tukaanza tuka na watoto kuanzia miaka kumi na mbili, kumi, wakakuwa. Mimi na Isu wapata timu bora ambapo ndo alivyo alicho alichosema Mwakembe na pia alichosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam alisema kwamba kama tunataka kufanikiwa katika soka tuanze kwanza Lakini unadhani zai ni jambo ambalo lilikuwa halijulikani kwamba <laughs> Lakini kwa sababu kila mtu anatoa hayo maoni uh -huh. kana kwamba ni ndo, ndo breaking news yani unadhani kitu kilikuwa hajijulikani Tuna tuna academy mbalimbali ila like, academy ambazo zinajulikana mm. kwa watu mm. tuna academy ya Azam mm. na na Alliance na Alliance ukiwaangalia timu yetu ya taifa ya Tanzania inaundwa na Simba Uyanga sasa hivi kidogo ndo mwalimu Amonike akajitahidi sana kugusa katika timu zingine kuchanganya changanya ila waliopita wengi ukija ukaangalia Simba Yanga Azam Simba Yanga Azam hata sasa hivi tunashukuru Mungu kwamba yule kinda ambaye alionekana kwenye mashindano ya Afcon kuitwa japo hawakumtumia huko Misri mm -hmm. Ba, ba, uh, by the way ukijaribu sasa kutazama Zaina ambaye nimekuwa nikiona ukiripoti michezo mbalimbali hapa ATV uh -huh. uh, ni, ni mchezo gani kwa sababu angalia nguvu kubwa kwenye football uh -huh. lakini bado ndio hivyo kuna ulele mama flani uh -huh. lakini ni, ni, ni mchezo gani ambao unaona wewe tukiwekeza hapa tunaweza tukatoka kimasomaso tunasikia tu hata hata na video hapa WhatsApp watu wako sio Sweden huko watu wana kombe juu la nini nini huko lakini hata walivua gwagwa atujui eh atujui <laughs> wamenyanyua kombe na yuki angalia wa Kenya ndo kama hivyo okay. kwenye kwenye kukimbia wako vizuri eh, mm. kwenye riadha sisi ni wapi ambapo unaona tukilenga tutapiga bao kama taifa ni netball japo japo inakuwa ni kusua sua wana budget hawana budget katika mchezo huo ila netball wanajitahidi sana mm. mara kwanza walienda kushiriki michuano ya Afrika Mashariki wakarudi na kombe Japo haikutangazwa kama vile mpira mm. wakija kwamba kwamba fulani kashinda fulani kashinda tunaona hamasa kwa viongozi wakubwa na nini ehe mimi na hisi tukiwekeza sana kwenye Kwenine. mchezo wa netball tunaweza tukatoboa tu, tukatoboa uh, unajua ibro wakati kombe la dunia la wanawake linaendelea kule uh, timu ya taifa na ya marekani na ujawa akasema Rais Trump wa Twitter tutaenda. Yaani wanaota tunafanya vizuri ndo na tunaona sisi. Hani matatizo saa nyingine ya kidunia. Mm -hmm. e, kuna mahali ambapo naye saa nyingine labda umeona tukitilia jicho tunaweza tukaona tukapiga bao. Ah uh, uh, kwa kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa soka la wanawake. Mm -hmm. uh, inaonekana inaweza ikawa labda ni shortcut ya sisi kwenda mbali zaidi au kuweza kujitangaza zaidi uh, kwa upande wa, wa, wa michezo kwa sababu bado soka la wanawake mm -hmm. kwa eneo kubwa sana la Afrika bado ni mchezo ambao hujasogea haujafika mbali sana kwa maana kwa mataifa mengi ndio yanaanza na Tanzania ni miongoni mwa mataifa machache sana barani Afrika ambayo yana ligi ya wanawake mm -hmm. sisi tuna ligi ya wanawake mm -hmm. na na kujaribu kutazama pia hata kwa upande wa stars mara kadhaa wamekuwa wanaonekana wanafanya vizuri hata kwenye mashindano yale ya ukanda wa Afrika Mashariki na kati kwa maana sekafa tumekuwa tunaona wamekuwa na kitu mm -hmm. cha cha, cha ziada kwa hiyo uh, kama unazungumza kwenye eneo la shortcut kwa sababu tunazungumza kwamba tuwe tuna platform ya kimichezo ambayo inatambulisha wa Tanzania moja kwa moja inawezekana kwa mm -hmm. sasa kama tukienda na shortcut ya soka la wanawake mm. tunaweza tukawahi kufika zaidi kwa sababu mm. bado hasa katika level ya Afrika ni eneo ambalo ushindani wetu bado ni mzuri sawa ibra ibra em naam emko mpole kidogo kuna kuna masauti na kusikia sikia hapo nitaweka sawa baada kwa sababu kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa eatv.tv em ni cheki maoni yako hapo ambapo namuona Alex Jeremiah Kayanga wa Burundi Dar es Salaam kila kitu ni maandalizi kwa vijana 
kama si hivyo tutakuwa tunarudi tu. Yaani ni yale yale maandalizi kwa vijana. Twende kwa Thomas Manyengula anasema mpira wa miguu maana unavutia, unasisimua, uh, unapendwa na unaheshimika. Nende Bertini Asenga anasema tuanzishe academy za kutosha pia tuache siasa kwenye michezo. Julia Sindutu akisema kibongo bongo mchezo unaotakiwa kupewa kipaumbele ni mpira wa miguu jamani. <laughs> mpira wa miguu ndio hivyo tena ambao eh, unakuwa sio kihivyo. Twende eh, muda mchache ujao basi tunarejea na mengine mengi tu. Unapozungumzia kupendeza, haja yako ni lazima itimie ndani ya duka lililosheni nguo za kisasa na zinazoendana na wakati. Unazungumzia duka lenye uwezo wa kukuzia viwalo kwa bei ya promotion kila siku sio mpaka siku kuu. Ndio maana maduka ya Chilu Latest Wear yana kazi moja tu ya kukata kiu yako ya mavazi. Chilu Latest Wear ina mizigo matata kutoka nchi za mabara ya Asia na Ulaya zikiwemo t-shirt, jeans, raba kali, kofia pamoja na accessories za kisasa za kutupia. Maduka ya Chilu Latest Testiwea, yapo temeke mwisho mtaa wa likwati Na pia, ndani ya kari ya ko, mtaa wa kongo na mtaa wa pemba Kwa masiriano zaidi, pige sim namba 0773-990014 Chilu le testiwea, inakata kiu yako ya mavazi Juma tatu hii ndani ya kipindi cha ujenzi Faham aina mpya ya upigaji wa skimming kwa kutumia PVA. Kwa sababu ni bora kwanza na ina matumizi mengi. Inazuia ina 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 inakubali ina sehemu yote mazingira yote, iwe jua, iwe baridi. Badili muonekano wa nyumba yako kwa kutumia samani za matairi. Tunasuka kwa kutumia mpira wenyewe kama tunavyoona hii tulizokalia eh, kama hizi. Huo ni mpira tu. Ina maana mpira uwashiriki kwa jua wala mvua. Ujenzi wa kisasa na upambaji wa nyumba zinazokwenda na wakati usikose kutazama kipindi cha ujenzi Jumatatu hii saa tatu kamili usiku EATV pekee Karibu tena tunajadili michezo siku ya leo tukiangalia mikakati ambayo tunaweza tukawekeza kwenye michezo mbalimbali. Hebu tumulike mchezo huu ushawahi kufikiria ama haupendi. Mche chama cha mchezo wa cricket hapa Tanzania kimezindua mashindano ambayo yanaweza kaibua vipaji mbalimbali kwa ajili tu ya wadau kupenda mchezo huu wa cricket. Hii ilikuwa ni taifa ya Zaina Brajab mapema hii leo. Wa mchezo huo Hamisi Abdullah amesema mashindano haya na lengo la kupata vijana kwa ajili ya ligi husika na wameendelea kufanya hivyo kutokana na wanafunzi wengi kufunga shule. Mara hii tumefikiria kwanza kuanza kutokea chini. Hii ni ligi ya watoto kabisa ambao ndio grassroots ambao wanaanza na mpaka sasa hivi tuna timu takriban nane kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo toka tumeanza tumeweza kupata ushindana na tumeweza kupata vijana wengi ambao wana vipaji. Kwa tuna imani kwamba hii itakuwa ni fursa maalum kwao kuweza kujitahidi na kuweza kwenda mbele kwa ajili ya timu za taifa hapo baadaye. Na washiriki wa mchezo huo wamesema wamejiandaa kufanya vizuri huku kila mmoja akijigamba kuibuka bingwa katika ligi hiyo. Hata kama tukifungwa au tukishinda tunaona mistake zetu, tumefanya kitu vibaya, tunawaambia kochi tusaidie kwa na hii na hii. Sasa hivi tumeimprove sasa hivi um, timu moja imetengeneza um, score sitini na moja kabla tulikuwa tunaingiza score la kama shirini. Jumamosi au juma au jumamosi tunacheza uh, uh, CC Union tunacheza na Jimkana au Aga Khan tu, tunacheza lakini hapa tunakuja ku, ku practice tu Mchezo wa cricket umekuwa upewi kipaumbele kiasi cha kufanya waziri wa habari sanaa na utamaduni Dr. Harrison Mwakembe kukutana na wadau wa mchezo huo ili kutengeneza mafanikio katika nchi ya Tanzania. Nam, taarifa yake Zainab Drajab ambaye ninaye hapa ndani akiwa na Ibra Kasuga Zainab narudi kwako. Uh akikutana nao kesho hmm. afu labda tumevosema mchezo wa kupewa kipaumbele hmm. hapo unaweza ukamlaumu nani? Nani wa kuupa kipaumbele mchezo wa kama wa cricket? Cricket. Mimi naona ni serikali husika nina maana nenda kukutana na kwa sababu waziri wa habari Dr. Harrison Mwakembe amekuwa amekuwa anakutana na mashirikisho yote ya soka. 
kujadili ku, kushauriana ni jinsi gani wafanye ili michezo isonge mbele mm. Tuna, tunajua kwamba hii timu ambayo wana train hapa inaenda kushiriki michuano Afrika Kusini ina maana kukutana na kujadili jinsi gani ya, ku, ya kufanikisha hiyo safari na ku na kuwaweka vijana katika hali nzuri kama ilivyo katika timu ya taifa ya Tanzania ili waende kule wakalitetee taifa letu. Uh, Ibra ukitazama ukitazama channel za michezo za kimataifa. Yeah. Kukiwa kuna mashindano ya riadha mashabiki wamejaa uwanjani. Kukiwa na mashindano ya darts, kukiwa na mashindano ya tennis <laughs> na nani nini? Pool table. Pool table yes. Mashabiki wamejaa. Yaani wamejaa huko nyuma. Mm. <laughs> Why? Uh... Uh, of, of course ni, ni, ni moja kati ya kitu ambacho pia kimekuwa kinatengeneza maswali mengi sana lakini naweza nikasema kwamba hajatengenezwa mazingira ya kuweza kuipenda michezo yote sawa kuipenda michezo yote au kuifuatilia michezo yote inawezekana sababu ni nyingi sana uh, kwa sababu hata kwa upande wa cricket mtu kimwambia cricket atakwambia no so mchezo yote ni mchezo anaocheza wa hindi mm. si ndio mm. na na, na hata kuja hapo kwa upande wa, wa, wa golf mtu atakwambia no so mchezo wetu ni mchezo wa watu fulani wenye level fulani ya maisha ukija kwenye basketball mtu atakwambia hapana huo sio mchezo wetu mchezo ambao mtu atakwambia sisi ni wakwetu na tutafuatilia mara zote atakwambia ni football kwa sababu anakwambia ni mchezo ambao unapata nafasi ya kucheza muda wote na hata access yake ya kuweza kuona ni nyepesi zaidi kwa maana ipi hii michezo mingine kuna mtu inawezekana hajawahi kuona cricket ikicheza live mm. anaona kama hivi kwenye hizi crib tu kwamba mm. imepita si ndio mm. mtu hata uwanja wa golf au hata kile mpira wa golf haujui <laughs> sasa huyu mtu aliweza vipi kwenda kutazama mchezo uh, moja kati ya eneo ambalo tumekuwa tunaamini kwamba kuna eneo kubwa sana linaturudisha nyuma ni kwenye facilities za michezo mbalimbali mm. sawa mfano tunaweza tukazungumza katika angle labla ya, 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 ya mchezo wa mpira miguu kwa nini mchezo ambao unaonekana kila mtu anataka kucheza, kila mtu anapenda kucheza, kila mtu anataka kwenda kutazama? Kwa sababu kwenye kila mtaa au kwenye kila eneo uwezo kukosa viwanja vya football. Mm. Sio vya kiwango hicho, <laughs> lakini vipo. <laughs> Sasa inawezekana kuna mtu hajai kuona labda hata uh, uh, mchezo wa kuchezea uh, labda uwanja wa kuchezea labda hata hata tunazungumza labda cricket au kitu gani. Sasa huyu mtu ule mchezo utamvutia vipi? Utamvuta vipi? Si kama nielewa. Kwa hiyo kuna baadhi ya michezo haipo kwenye utamaduni wetu inawezekana kwa sababu kumekuwa hakuna miundo mbinu na tumekuwa tukiwa hatuoni hiyo michezo watu wakiwa wanaicheza. Sawa, ukimsikia Mwakembe ndio hivyo anakuambia Kasuge kwamba uh, miaka miwili ijayo, yani kuna kitu hapo. Wewe ni nini ambacho kinakuingia kichwani kama mwana michezo na ungependa kuona nini kwa hiki kiapo? Uh, kwa hiki kiapo, um, <laughs> of course ni kiapo kwa sababu yeah. wa Tanzania. Uh, kwa ambacho mimi nakijua ni kwamba uh, kwa sasa sera ya michezo ya nchi inajadiliwa bungeni mm. na inazungumzwa kwamba ipo katika mchakato wa mwisho katika hizo process mm. na lengo kubwa hasa ikiwa ni kuweza kubadilisha ile picha yote mm. ambayo ilikuwa ipo kwa sababu unajua uh, sera yetu ya michezo ya awali ilikuwa ni michezo undugu uh, mwingiliano wa jamii tunataka sasa tutane twende kwenye engo ya professionalism michezo iwe kazi rasmi mm. ambayo inatambulika kwa hiyo kwa miaka miwili ijayo naweza nikasema kwamba inawezekana tusione mabadiliko ya moja kwa moja mm. lakini inawezekana tukao tumeianza safari ya kwenda kwenye nchi ya ahadi mm. nchi ya matumaini kwa sababu ndani ya miaka miwili inawezekana ukaenda kuwekeza kwa vijana ukapata matonda lakini inawezekana hii miaka miwili tukaanza kutengeneza njia ambazo inaweza kuwavuta watu wakaja kuanza kuweka au wa, 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 kwa maana kwamba wawekezaji kuja kuanza kuweka vitu kwa sababu mimi ndio kitu kimoja hata timu ya taifa hii ya sini ambayo tunaizungumza kwa sasa mm. inawezekana ukapita na shortcut kwa kuwatumia hawa hawa wakubwa ambao wapo kwa sasa ukatengeneza tu mpango wako kwa muda mfupi kwamba uh, kupitia hawa juniors mm. ambao naanza kuandaa sitapata mafanikio leo lakini mpango wangu wa muda mfupi ni kutengeneza mazingira yaliyo bora niweze kuwa na ligi za ndani bora si ndio mm. team ziishi katika mazingira ambayo ni professional zitawafanya wachezaji hao waweze kuwa washindani labda kama eneo zima labda miundo mbinu si ndio mm. kupata makocha ambao ni wakiwango fulani cha juu kwa maana kwamba wao ndio ambao wanakuwa na hapo mafunzo hao wachezaji wetu ukao ni mpango wa muda mrefu sasa mpango wa muda mfupi sasa kama haujafanya uwekezaji kama nchi au serikali ambayo tunasema ndio mdau wa kwanza hajatengeneza mazingira ya watu kuja kuwekeza kutengeneza au mazingira mazuri basi tutegemee uh, uh, kuona mabadiliko yote kwa siku za karibu ni kuna siku nilikwambia kuona bunge la Spain linabishana bungeni mm. kuhusu kodi mm. zinazolipwa na wachezaji wa kigeni mm. 
basi lazima ujue kwamba hicho kitu kimepewa kipaumbele na watu wanajua umuhimu okay. hicho kitu. Okay. Kasuga saa mbili unahitajika pale East Africa Radio 8.5. Yeah. Unaingia kwenye kipenga. Yes. Naomba uchanganye miguu sasa hivi uondoke, uniachie mwanamke hapa. Kwa sababu saa mbili kamili uh, utasikika sasa hivi, si ndio? Yes, yes. Uh, kwenye kipenga kwa. pale. Na moja kati ya habari kubwa ni tumezungumza na Crescentus Magoli mchungaji mkuu wa klabu ya Simba mm. amechelewa ufafanuzi juu ya sakatalao ambalo anaitia stress yeah. mimi mo eh menda eh menda menda niachie mwanamke ah apo 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 ah fresh wewe sepa ah wewe acha acha hapo nenda okay sawa sawa aha kwa hiyo uweza emniambie swala moja eh kuhusiana na muktaza mzima ameniambia ligi ya wanawake hapa inaweza ikatutoa alafu unaniambia kwamba Uh, <laughs> netball eh, netball na kadhalika uh-huh. eh, ligi ya wanawake huo mimi naona nani michezo kwa wanawake naona inafaa vizuri zaidi uh-huh. kweli alichongea ibla kina ana, kina maana uh-huh. ila kwa kwa mimi hapa ninavyoona kwa mimi hapa maoni yangu naona kwamba netball ndio itatotoa <laughs> Mm-hmm. maana nimeshashuhudia mara kadhaa na nimeshaenda kwenye kwenye ma, kwenye kwenye presi zao mm-hmm. pindi wanapoongea na pindi wanapo pindi timu inaposhiriki michuano ya Afrika Mashariki pindi wanapoandaa wenyewe wamekuwa na shida ruku kila ni timu ambayo inatutoa kimasomaso mm-hmm. okay. uki uki yeah. ukiangalia uki, uki, uki hata kwenye taswira ya michezo mm-hmm. Mm-hmm. okay sawa uh, kwa, kwa, kwa maneno ambayo na kwa namna ambavyo unaiona serikali sasa mm-hmm. hivi E, kwa namna ambavyo inataka ijizatiti sasa kujaribu ku boost michezo hapa nchini. Hmm. Wewe unaona ingegusa wapi na wapi? A mimi naona iwekeze tu kote. Iwekeze kwenye soka la vijana. Hasa hasa kama tunataka kweli kusonga mbele au kama kweli tunataka kitu tuwe na timu bora kama wenzetu. Hmm. Ukiona timu ya taifa ya Uganda hmm. ndio ile ile timu ambayo yaani ndio ile ile yani ambao leo wanadai hawana hey. hela pia. Hey, na wako kule misti hawajalipwa na nini? Sasa unadhani wanagoma unajua wanacheza na Senegal unadhani watapita sasa babu. Mm-hmm. Hey. <laughs> sasa. Sasa Zaina Brajab. Eh hey, shope. Hivi unachezaje namba ngapi? Namba anacheza mshambuliaji. Nasikia anachezaje nyuma? Nyuma ndio. Mm, Wewe beki nyuma. Beki. Au <laughs> E bwana ndio kihivyo kwa siku ya leo. Kumbuka kesho saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi unakutana nami ndani ya East Africa Radio na nane nane nukta moja hapa Dar es Salaam ama eastafricaradio.com ingia pale utanisikia live. Nitakuwa na Charles William kwenye kipindi cha Weekend break, Breakfast on Saturday. Tuna matukio lukuki ambayo tumekuandalia yaliyotokea e, siku ya wiki hii nzima. Basi ni kwa nguvu za Mungu tunakutana tena siku ya Jumatatu hapa hapa ndani ya EA TV. Mimi ni Samson Charles.